അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണെന്ന് അറിയാം നിനക്ക് എങ്ങോട്ടാ പറഞ്ഞോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പത്രത്തിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾ എന്നാൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ഈ ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾ എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നോംസ് എന്നും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫസറിന്റെ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു പോകുന്നത് പുള്ളി നമ്മുടെ ശ്രീചിത്ര തിരുനാഥ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു വീട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇതാണ് വീട് സാറിന്റെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിത്രകുമാർ സാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്ന സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളും ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങളും ബി എസ് ഫോർ നിർത്തി ബി എസ് സിക്സിലോട്ടാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് അത് മാത്രമേ ഇറങ്ങുള്ളൂന്നുള്ള വാർത്ത അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് വാഹനം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ എൻജിൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് മാറുന്നത് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മെയിൻലി എൻജിൻ മാറുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻജിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പിന്നെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് അത് എൻ ഒ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഗ്യാസുകൾ പിന്നെ സാധാരണ ഫ്യൂലിൻ്റെ വേപ്പർ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിനോടൊപ്പം പോകും അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ബി എസ് സിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ടു ബി എസ് ഫോർ അതായത് ഈ നോംസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും അത് പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസൽ ആയാലും അതിനകത്തെല്ലാം നല്ല ഒരു കാറ്റലിക് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം മിക്കവാറും പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്നിലധികം സ്റ്റേജ് ഉള്ള കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ചില വണ്ടികളിൽ ഈ ഫ്യൂൽ വേപ്പറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഫ്യൂലാക്കി ടാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ചില കണ്ടൻസേഷൻ യൂണിറ്റുകളും ഇതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും എൻ ഒ എക്സ് എമിഷനും ഫ്യൂൽ എമിഷനും ഈ പറയുന്ന സ്ട്രിക്റ്റ് നോംസിനകത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അത് കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ വില കമ്പയർ ടു കൺവെൻഷണൽ ബി എസ് ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വില നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും സർ അപ്പോൾ ഈ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ബി എസ് സിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫ്യൂൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം വാസ്തവമാണ് അതിന്റെ വിശദീകാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് മിക്കവാറും എസ്പെഷ്യലി പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസൽ ആയാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഫ്യൂലാണ് കമ്പനികൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബി എസ് ഫോർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് പൊതുവെ നമ്മൾ പ്രീമിയം ഫ്യൂലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഒക്കെ എന്ന് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്യൂലുകൾ അതെല്ലാം പെട്രോളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ അപ്പോൾ ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നുള്ള ാണ് പൊതുവെ ഈ ബ്രാൻഡഡ് ഫ്യൂലുകളെല്ലാം സി ടെൻ അതുപോലെ അമ്പത്തൊന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും എൻജിനിലെ നോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഫിനോമിനകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണ എയ്റ്റി നയൻ ഒക്ടൈൻ ഉള്ള ഫ്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി ടെൻ ഉള്ള ഫ്യൂലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർമെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും അതായത് ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒക്ടൈൻ നയൻറ്റി വൺ നിൽ
പക്ഷെ അവരാരും ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നിഷ്കർഷ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല കാരണം അവര് എഞ്ചിനിൽ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് അത് ബി എസ് സിക്സ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ചാലും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ ചില കമ്പനികളുടെ എഞ്ചിനുകൾ വരാൻ പോകുന്ന എഞ്ചിനുകളിൽ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത്തരം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങളിൽ ഈ ഒക്ടൈൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഉള്ള പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ സി ടെൻ ഹൈ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഡീസലോ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂലിന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആകും അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഫ്യൂൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റൂ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ പമ്പുകളിലും എല്ലാ പമ്പുകളിലും എന്നല്ല ഇപ്പം ഒരു പമ്പുകളിലും ഈ സി ടൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഒക്ടൈൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഉള്ള ഫ്യൂലുകൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല സർ ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ ചില കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ മാരുതി തുടങ്ങിയ ചില കമ്പനികൾ അവരുടെ ഡീസൽ മോഡലുകൾ പിൻവലിക്കുകയും പെട്രോൾ മോഡലുകൾ മാത്രമാക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ അത് ഇപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഡീസൽ പിൻവലിച്ച പെട്രോൾ മാത്രം ഇറക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സാർ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പൊതുവെ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പൊല്യൂഷൻ മറ്റ് സാധാരണ അതേ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു പെട്രോൾ വാഹനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അതിനകത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എൻ ഒ എക്സ് എമിഷനോടൊപ്പം പാർട്ടിക്കിൾ എമിഷൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആസറ്റ് എമിഷനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീസലിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല വാഹനങ്ങൾ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും ഈ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ കൂടെ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം ടെക്നോളജി ഉള്ള കമ്പനികളല്ല അത്തരം വാഹനങ്ങളുമായി ഡീസൽ വാഹനങ്ങളുമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു ബി എസ് സിക്സ് പക്ഷെ ആ ടെക്നോളജി ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കമ്പനികൾ പലരും അണ്ടർ റിസേർച്ചിലാണ് മാരുതി ഉൾപ്പെടെ പലരും അവരുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ സ്വന്തം ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ബി എസ് സിക്സ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കത് പുതിയ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇറങ്ങാത്തത് കാരണം അവരിപ്പോൾ തൽക്കാലം അത്തരം കമ്പനികളൊക്കെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അവരുടെ ബി എസ് പെട്രോൾ മോഡലുകളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം പെട്രോൾ മോഡലുകൾ ബി എസ് സിക്സ് ആക്കാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പം എളുപ്പമാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എമിഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ നേരെ ബി എസ് സിക്സ് പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ ബി എസ് ഫോർ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടൂറാസ് ജി ഫോർ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അത് സാറിന്റെ സ്വന്തമാണ് അപ്പൊ ഈ വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചറിയാം സാർ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടൂറാസ് ജി ഫോറിന്റെ ഓണറാണ് സാർ അപ്പൊ ഈ കാറിനെ പറ്റി ഈ വാഹനത്തിനെ പറ്റി സാറിന്റെ കുറച്ച് റിവ്യൂ സാറിന്റെ വാഹനം യൂസർ റിവ്യൂ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഈ വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ വാഹനം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ രണ്ട് എസ് യുകൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളുടെ എസ് യുകൾ അതുമായിട്ട് എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എസ് യു വി വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസും ഫീച്ചർ റിച്ചുമായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഡ്രൈവബിലിറ്റിയും റോഡ് പെർഫോമൻസും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു വാഹനമാണ് ഈ ഓൾട്ടൂറാസ് ജി ഫോർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് മെസ്ഡസ് സോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് പവേർഡ് ബൈ ഒരു ടു പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ സാങ്യോങ് എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും വളരെ സിങ്ക്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നമുക്ക് ഏത് തരം റോഡിലും കിട്ടുന്നത് അത് ഹൈവേകളിലായാലും ശരി ഓഫ് റോഡിംഗ് ആയാലും ശരി വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണുള്ളത് ടോർക്കും ഏകദേശം ഫോർ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ടോർക്ക് പക്ഷെ അത് വളരെ ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളത് ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ഡ്രൈവബിലിറ്റി ആണ് ഹൈവേകളിലും ഓഫ്
ഇനിയും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം അത്രയ്ക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങി ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാർ എൻ്റെ അധ്യാപകൻ കൂടെയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് സാർ ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ ഈ ഒരു സാറിൻ്റെ ഒരു വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി സാർ മാറ്റി വെച്ചു സാറിൻ്റെ വാഹന വിശേഷങ്ങളും ബി എസ് സിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാർ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം സാർ മാറ്റി വെച്ചതിന് ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കാസ ബ്ലോക്സ് പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കല്ലേ എന്നാൽ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഫ്രം കരുൺ ആൻഡ് ഷറൺ ബൈ ബൈ